。随着春节的到来，电影市场迎来了久违的热闹景象。到目前为止，《无名的异兽》已经突破一个亿。对于很多人说，没想到这部不被影院跟市场看好的谍战剧，居然有这么高的预售量，的确惊人。连续多日，我们发现。在电影《无名》宣传的过程中，王一博作为这部主要的宣发重点，也是这部作品最大的引流中心。导演陈耳的艺术氛围感，让我们看到了这部影片绝非艺术片，而是带有十足的商业性。陈耳说话漫不经心，可是人家卖力宣传的力度不小，看到直播就忙着问：有链接吗？为什么不上链接？说话也是相当实在又搞笑。知道很多人是奔着王一博而来，就会动不动在说话的时候把梗抛给王一博。试图让这个有点社恐的孩子多说几句话，这样就可以多点热度，可以卖不少票。都知道这部影片是王一博爆火后首部亮相大荧幕的作品。大鹏接受采访时说：“很开心，王一博的第一部大荧幕作品是《无名》，这个起点挺高的。”这句话不假。这部作品听闻目前有提前观影的给予的评价相当高，相信这部作品会成为最大的黑马。影片投资三个亿。口碑作品俱佳的导演，云集影帝影后加实力派加顶流流量演员，就冲这个配置，质量必然有保障。目前网易博全程参与宣传，很多人说无名靠顶流来博取关注，这无可厚非，人之常情。有顶流参与，宣传上就是一个优势，让不人可以关注，自然会有不少人观影。但是不良好的说辞也会增加，羡慕这么高的预售，认为这是网易博的粉丝助力，毕竟排片不佳。场次也没有太多优势，甚至很不好，能够突破一个多亿的预售，有点惊掉下巴。王一博作为顶流，自然支持的人数不会少，可是粉丝再多，也不会人傻钱多没处花。如果说是粉丝电影，根本支持不了这么高的预售量，羡慕嫉妒的人自然会以各种理由来诋毁，这对于一部有价值高品质的作品而言是非常不公平的。春节档上映的作品，自然是高品质的代表，有业内十项全能支撑，佛导演成耳。有影帝梁朝伟、影后周迅，云集了黄磊、王传君、大鹏、王一博等人的加入，更是博纳出品制作，更是胜利三部曲的最后一部，自然是大众电影中的高品质作品，怎么会是粉丝电影？不能因为有顶级流量王一博的参与，就这般评价，盲目而可笑。起码你去电影院看后，给予评价才能服众。影片还没有上映，就妄加揣测，无凭无据就评论，没有任何的可信度。与其说这部影片靠王一博博取流量跟关注，不如说这是王一博转型到大荧幕，成为大众实力派演员，相信就会成为王一博一部具有代表性的作品。他的人物设定在剧中很出彩，亦正一些。通过预告片就让人满怀期待。大年初一去影院看《无名》，相信这部作品会有一个不错的票房，成为最大的黑马。好作品不会被辜负，好演员终究被认可。内娱顶流男星王一博，河南春晚造型美如画，黑色长袍邂逅传统文化，演绎古典之美，给人一种很舒服的感觉，仪态拿捏的恰到好处，不愧是国风美少年啊！不得不夸一下，王一博长袍飘飘，尽显优雅俊逸，脚蹬黑色布靴，搭配一条繁花腰带，飘逸出尘，完完全全将优雅贵公子的气质。发挥的淋漓尽致，很有中华儿女的男子气概。照片上的王一博一袭轻纱汉，仿佛古画中走出来的人物，没有一丝可以挑剔的地方，美得让人架不住，把古代美男刻画的入木三分，怪不得被众多女粉丝视为理想型男友啊！王一博与这套衣服契合度高达百分之一百，清雅俊美，骨子透出来的气韵动人心弦，每一张照片都完美到至极，用来做手机壁纸非常大气上档次。让谁看了都会觉得不可思议，这个世界怎么有这么好看的的人啊？二十五岁的王一博本身就是英俊的男孩子，五官端正，肌肤白皙，妆容也十分精致，给人一种清新俊逸，简直就是漫画中走出来的人物造型，妥妥是古装颜值天花板。不愧是虞姬于丹看好的大帅哥，了解他更多新动态，关注一下哦。除此之外，大家可以期待一下王一博和影帝梁朝伟主演的电影《无名》。最后，你们觉得他的古装造型怎么样？各位同学对此还有什么看法呢？留言评论一下呗。一年一度年度盛宴，卯足劲头弄春潮。二零二三河南春节晚会昨晚登场，浓墨重彩，快乐起航。舞蹈双生以太极文化为创作灵感，演绎出另一种传统文化的别样美感。
王一博一人分饰两个角色，用一文一武两个形象结合舞蹈、颜色碰撞、景别对比等艺术方式，表达和谐相声等中国传统哲学观念，融合太极拳动作，舞蹈双生顿挫感十足，刚柔并济，引得网友疯狂点赞，真的好有巧思，感觉就是两个不同的人，不同时代的人跳的。水墨写意与流行动感对话，融多元文化与惊鸿一舞，大写的赞。每年春节档期都会上映一些电影。2 0 2 3年春节档期影片将会上映涵盖科幻、谍战、悬疑、体育、喜剧、动画等多类型题材电影，为观众春节观影提供了多种选择。其中由梁朝伟、王一博领衔主演的电影《无名》在正月初一上映。《无名》预告中，梁朝伟与周迅的相拥，王一博和张静怡的镜中对视，让人不禁好奇。他们彼此间的关系究竟是什么样的故事？春节档期电影《无名》是由陈尔任编剧及导演的谍战片。据出品人博纳影业老总于东的解释，《无名》这两个字的灵感来自于北京西山无名英雄纪念碑。抗战时期，一些隐蔽在底后的英雄，他们前仆后继，牺牲后连名字都没有留下。他们用默默无名的奉献，换来了中国革命的胜利。《无名》讲述的是抗战时期的上海。通过一些细节展现无名者的奋斗，引领观众体验一个见所未见的世界。在公布的无名预告中，暗流涌动的一晚，一场无形的厮杀正在进行，每个人都已做好了准备，一场交锋即将开始。影片中，梳着大背头的王一博与梁朝伟打戏，拳拳到肉。据悉，这一场惨烈的打戏，拳拳到肉，打红了眼，非常真实。为了给观众最爽的视觉效果，拍了九天才完成。不过剧中王一博饰演的角色就是有点搞不懂，好像显得一正一邪。不过这样的剧情才让人十分期待。预告中，王一博与张静怡一段对话。王一博，方小姐，好久不见，我们之间是有过婚约的。张静怡是吗？我早就忘了。这里是很有意思的。张静怡转向镜子，示意王一博面朝镜子看镜中人，最后用一个不屑的白眼走了。剧中，张静怡让王一博望向镜子的潜台词。究竟是什么？是不是在说看看你是什么样子？按我的猜测，他们可能奔赴的是同一个理想。可惜方小姐到死应该都不知道。剧中的对话，镜中的对视，令人好奇方小姐张静怡饰演与叶先生、王一博饰演之间的故事。他们应该是有婚约，可战争年代，民国爱情故事，十有九悲。方小姐恨大于爱，叶先生应该爱里掺着愧疚。他们的爱情可因为战争而分手。叶先生每次去舞厅喝酒，都在远远的看着方小姐，应该是关切而不是监视。就像这次情势紧迫，他去提醒他，所以我估计他们应该奔赴的是同一个理想。据无名导演陈耳在一次采访中提到，叶先生这个角色只见了王一博，就确定了王一博饰演叶先生。用陈耳的话说，演员遇到的每一个角色都是缘分。确实，在无名预告中看到，王一博说的是上海话。地方特色让台词更加有渲染力，配上切换自如的黑色幽默，导演陈耳沉默与嬉笑只在转瞬之间。而这一次对王一博的演技又有了新的认识。叶先生阴冷凶狠，如果你看到叶先生凶残的眼神，估计有种腿肚子转筋的感觉，到时你看一看就知道了。根据猫眼专业数据显示，电影《无名》预售总票房突破一亿元，这是一部艺术细腻美感的大片，剧情跌宕起伏，扑朔迷离。让人十分期待，估计是不看到最后一分钟，无法解开悬疑。如果你看完影片后，张静怡看向镜子的眼神是有何意？王一博和张静怡的镜中对视，王一博的眼神系怎么样？欢迎再在下方评论。电影《无名》聚焦孤岛时期的上海，通过鲜为人知的视角，向观众展现了地下工作者惊心动魄的战斗日常。首次挑战谍战悬疑大片，陈尔称：“我自认为是一个幸运的导演。”虽然拍的电影不多，但都留下了痕迹，对得起这个行业和我的职业。这次的仔细看，预告延续影片神秘的格调，同时暗藏诸多细节。梁朝伟坐在车里向外看到了什么？王一博又从桌面上拿走了什么？全员上演悬念迭起的精彩故事。《无名》由陈耳任编剧和导演，梁朝伟、王一博领衔主演，周迅、黄磊特别出演，森柏芝、大鹏、王传君、江疏影、张静怡主演。影片将于2023年大年初一正式上映。